So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Attila. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und ich habe am Anfang der Folge direkt schlechte Neuigkeiten. Die Leute, die aufgepasst haben, äh, die sehen, dass das eine neue Aufnahmesession ist. Sieht man in der Regel am Shirt. <lacht> und ähm, dass wir hier leider seinen äh, verschollenen Bruder nicht adoptiert haben. Das ist äh, ein Speicherproblem gewesen, weil ich nach der letzten Folge tatsächlich dann auch mit der Aufnahmesession aufgehört habe und jetzt hier eine neue Aufnahmesession starte und er hat da nicht richtig gespeichert, beziehungsweise er hatte schon gespeichert nach Runden beenden und ich habe jetzt schnell alles nachgespielt, so wie ich es in der letzten Folge noch eingestellt hatte. Das ist eigentlich nur, dass wir ne, hier noch auf die... Also diese, diese, diese Forschung machen, ansonsten ist das Geld und alles und, und die Jahreszeit ist alles gleich. Äh, irgendwo, es ist ja legendär, ich speichere ja immer nur bei, bei runden Ende. Ich müsste es ja irgendwie hinkriegen, dass ich die Folgen an mehreren Tagen aufnehmen kann. Aber er hat das hier nicht richtig gespeichert, dass der ihn eigentlich adoptiert hat. Das hat er irgendwie nicht gepackt. Ähm, das muss ich jetzt einfach nochmal nachträglich, <lacht> noch nachträglich machen. Das ist sehr schade, dass er das irgendwie nicht, nicht richtig genommen hat. Oder war es der hier? Ne, war der hier. Warum haben wir so viele, die gleich aussehen? Das sind alles Brüder. Die müssen sich, die müssen alle, müssen alle wieder zusammenfinden. Gut. Ähm, ja, der ist halt einfach auf legendär mit dem Speichern. Dass ich es aber gesagt habe für euch auf YouTube, dass es das transparent ist, dass ihr Bescheid wisst, was Sache ist. Deswegen äh, bleiben wir hier. So. Die Truppe, die hier oben ist, ich habe mich ja noch in der letzten Folge gefragt, will, wie will ich das Problem hier lösen? Mit Frieden und dann angreifen oder nicht? Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir tatsächlich die Armee von hier oben runternehmen und in der nächsten Runde dann angreifen. Hier oben ist halt, wie es ist. Ähm, den Agenten, den nehmen wir tatsächlich wieder zurück hier. Ich will Überblick behalten hier. Ich finde, das ist wichtig. Und die Armee wartet jetzt halt einfach, bis wir hier angreifen können. Er hat ja keine Möglichkeit für Nachtangriff oder so. Wir schauen auch mal, ob die Rebellen hier vielleicht noch ein bisschen Krawall machen. Das wäre auch nicht schlecht. Und äh, dann holen wir uns das wieder. Vor allem geht es mir darum, dass wir die Pikten rauspicken. <lacht> Der war schlecht. So, da haben wir noch die Rebellion. Das ist okay. Die Truppen schieben wir tatsächlich mal hier hin. Die sollen nämlich zusammen mit dieser Armee dann hier anfangen, äh, Krawall zu machen. Warte mal schnell. Das sind Rebellen und das sind auch Rebellen. Ich bin verwirrt. Aber ich könnte die Rebellen angreifen. Und ich würde sie vernichten wahrscheinlich. Tja. Das überlege ich mir noch. So, hier müssen wir eh abwarten. Äh, Nahrungsmitteltechnisch würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen. Dann die Kirche. Dann brauchen wir Geld. Wir fragen nochmal all die anderen. Möge der Segen des Herrn mit uns haben. Nein. Ich freue mich eurer weisen Worten. Sehr schön. Seid willkommen. Ihr habt meine Ungeliebten. Nein. Setzt euch. Bitte. Ließe sich freuen. Nein. Guter Ritter Freund. Doof. Welch Gebiet. Ach gut. Einen Quaden und so muss ich gar nicht nachfragen. So, da bauen wir das noch um. Wunderbar. Dann kriegen wir Nordafrika langs langsam. Langsam, langsam, langsam. Langsam in den Griff. So, der Bruder geht noch hier hoch. Ja, Adoption müssen wir nochmal machen. Speicherproblem gewesen. Aber sagen wir, also ist ja jetzt nicht schlimm. Ne? Er braucht halt einfach zwei, er braucht ein halbes Jahr, um den anderen zu adoptieren. Nicht nur, ne, die sind ein bisschen misstrauisch, dass sie, dass sie ihren vermeintlichen Bruder wiedergefunden haben. Komische Sache, so oder so. <lacht> Irgendwas gelogen hat. <lacht> Soll ich sagen. Also, wir greifen die Rebellenarmee an. Jetzt denkt die, oh nein, das schaffen wir nicht, aber wir können einen Nachtangriff machen, er hat genug List. Dementsprechend pulverisieren wir die hier. Nehmen die Männer auf. Dann machen wir diese Rebellen tatsächlich auch gleich noch weg. Kommen wir wieder zurück damit? Ja. At least mit einem Gewaltmarsch. So, zack. Auch der hier weg. Oh, nee. Komitatense. Die Träger sind weg. Also ja, gut. Dann nehmen wir das Geld. Bei den einen haben wir ja mich und hier schon. Gehen zurück. Rekrutieren nach. Sehr wichtig. So, dann kriegt er noch mehr Nahkampfabwehr für die kommandierende Streitkraft. 
Finde ich auch wichtig, weil der steht immer noch hier und wird wahrscheinlich irgendwas angreifen. Wir werden versuchen, ihn dran zu hindern. Wenn er soll es angreifen, er soll geschwächt werden. Ja, das ist noch ein Problem. Hat er hier unten auch nochmal? Ja, nicht unbedingt. Wenn wir jetzt wirklich gut und schnell wären und alle wegkriegen würden, ne? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Könnten wir Griechenland holen? Das wäre sehr gut. Geldtechnisch wäre das gut. Ob ich es gegen die Hohen verteidigt kriege, weiß ich natürlich nicht. Ähm, der ist hier noch am Safen und so. Ja, ich kann eh nicht viel mehr machen. Außer halt du. Du darfst hier hin und hier darfst du noch ein bisschen Korruption untersuchen. Gibt es nichts weiteres? So. Das reißen wir ab. Und hier warten wir einfach. Ich hoffe, ich das Beste da. Oh. Du bist so eine Sau. Ich hatte ganz andere Pläne. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt, also er wird es jetzt angreifen, dann wird er es knapp nicht schaffen. Das sage ich jetzt einfach. Ne? Ich weiß das schon im Vorfeld. Nein, ich habe keine Ahnung. Vielleicht schafft er es vielleicht nicht. Aber ähm, die Armee, die unten steht, die wird äh, Schwanzus Longus rächen. Wird die Pikten hier töten. Die Pikten müssen weg. Also, den hier, den hier, es kommt alles von da, kein Katapult, das ist gut. Equitas kommen da hin, die gehen außen rum, das geht hier hin, das geht hier hin. Okay, wie stellen die mal, wie wir das sehr häufig schon gemacht haben, hier so ein bisschen weiter vorne auf? Dass die in feindliche Infanterie gezwungen, gezwungen ist, auch weiter vorne zu stehen und dann können wir mit dem Bogenschützen hier ein bisschen Druck machen. Zumindest ist das der Plan. Also. Kavalerie kann da hin. Die Gute müssen anlegen. Los, los! Wir machen alles mit ein bisschen Tempo, weil es ist zum zigtausendsten Mal schon die gleiche Schlacht, die wir kämpfen. Bärwerfer beunruhigen mich etwas. Okay, wisst ihr was? Geht die in die Mitte wegen den Sperrwerfern? Das sind echt viele Sperrwerfer. Der Turm liegt in Schutt und Asche. Ja, mach mal. Weil die sind eigentlich schon eine recht große Bedrohung, wenn wir ehrlich sind. So, wir lösen schnell die Formation auf, dass sie die Speere noch werfen können. Sie versuchen unseren General zu töten. Gehen wir die Formation zurück. Obwohl, wisst ihr was? Ne, ne, geht, geht auf die Schar, auf diese keltische Schar, auf die Axtschar. Weil die zerschießen uns die Rüstung so schnell. Jetzt schon sagen. Ein Feuer ist in der Siedlung ausgebrochen. hier noch sauber... Ja. Boah, scheiße, wie viel die leiden, Mann. Ja, komm, geht da runter und mach die platt, bitte. Ne, das kriegen wir, das kriegen wir nicht gebacken. Bringen die Kavallerie vielleicht noch tot. 
Die Axttypen kommen wieder. Ja, ich habe das gesehen. Aber die sind gegen die Kavallerie nicht so effizient, deswegen ist das nicht so ein Problem. Viel wichtiger ist, dass wir möglichst viele Plänkler töten. Alter, was ist hier denn passiert? Haben die die Speere geworfen? Ja, die haben die Speere geworfen. Die haben die Kavallerie getötet, weil ich sie nicht rechtzeitig in die Dings reingekriegt habe. Gut, kann hier nicht mehr viel machen. Die noch zu killen. Spielt eh keine Rolle. Die Armee, die daneben steht, wird ihn töten. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Wir verlieren unseren Vorteil. Unsere Männer haben sich versammelt. Haben Sie das? Dann bleibt mal beim Turm hier, bitte. Die Männer haben die Flucht ergriffen. Schade. <lacht> ich den Turm noch ein bisschen nutzen. Gut, 352. Das ist echt nicht viel, was wir gemacht haben. Aber es muss reichen. Es muss reichen. So, was macht er jetzt mit der Stadt? Ja, ja. Zwei Einheiten rausgerissen. Ist gut. Setzt er sich rein. Plündert er es. Es liegt in der Natur eines Kriegers. Direkt ins Herz vorzustoßen. Überlegt euch diesen Vorschlag eingehend. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, das ist okay. Er gibt uns sogar noch Geld dafür. Damit einer unserer Generäle seine, seine Tochter heiratet oder Familie, ein Clanmitglied. Wahrscheinlich will er sich beliebt machen, dass wir ihn nicht angreifen und so, ne? <lacht> Ich will es ja endlich machen. Das klingt widerlich, aber man muss ein bisschen anbiedern dann halt, ne? Wenn du eine Chance haben willst, da zu überleben gegen das große Reich. Dich einzugliedern. Oh. Da kommt er wieder. Plündert zum tausendsten Mal dieses verdammte Dorf. Okay, was sagt die Autoschlacht? Oh, das wieder das locker gewinnen. Also wir machen es per Autoschlacht, das ist okay. Naja, locker gewinnen. Also würde mich jetzt sehr wundern, wenn er eine Berechnung sagt, dass ich das, dass ich das nicht schaffe. Wir nehmen die Männer auf. Greift er unten auch noch an? Nein. Okay. So, Rebellion steht bevor. Rebellion steht bevor, Rebellion steht bevor. Integration, wunderbar. Sie sind vereint. Es hat zwei Anläufe gebraucht. <lacht> dass das beim Speichern schief läuft, dass er das nicht richtig übernimmt, wundert mich doch sehr, ne? Wundert mich sehr. Aber ich habe es nachgeprüft. Es war die gleiche Jahreszeit, das gleiche Konto an Geld. Man hat das irgendwie einfach nicht richtig verarbeitet. Beim Speichern. So. Der Veteran. Plus 30 Erfahrung pro Runde. Und... Verstärkung. Also mehr, mehr Einheiten werden schneller wieder befreit als Sklave. Der Veteran ist ein befreiter Sklave. So, so. Okay, also, die haben sich hier eingenistet. Der macht hier noch Krawall. Ich mach das so. Ich renne bis hierhin. In Verteidigungsformation. Dann kommt der Kommandant hier rein. 
habe ein bisschen Schiss vor denen. Zu euren Diensten. Dass die auf einmal sagen, ja, also wir finden es ganz toll, wenn die dich jetzt angreifen. Und dann stehen wir schon mal bedrohlich da. Das ist schon mal gut. Ich will ihn echt gerne wegmachen, ne? So. Ah, hier übrigens, wenn wir alle Forschungszweige hier haben, dann kriegen wir plus zwei Wachstum. Und wenn wir hier alle Forschungszweige haben, gibt es noch plus eins bürokratische Reformen. Ähm, also mehr öffentliche Ordnung. Ich muss ehrlich sagen, das sollten wir vielleicht tun. Ostern das Handelsgebäude machen wir mal. Dann kriegen wir von unseren Goldminen noch ein bisschen mehr. Das sind ja Handelsgebäude, das sind ja, ja Juwelen. Das sind ja Juweliere, das haben wir umgebaut. Ja, ein Juwelenschmied. Also, da wird's rebellieren. Ich kann jetzt ihn killen. Er flieht, Eigling. Ja, ich, ich kann ihn killen, aber komm da nicht mehr dahin. Aber das macht nichts. Wir sind die Pikten endlich los auf der Insel. Sehr wichtig. Zu euren Diensten. Und jetzt komme ich leider nicht hier, hier hingerannt. Ja, das reicht gerade nicht. Setz mich hier rein und wir reparieren das Ganze mal. Tja, wie mache ich das jetzt? Renne ich jetzt wirklich hier runter? Oder warte ich einfach noch eine Runde? Wir warten noch eine Runde. Das heißt, ich renne wieder zurück. Ne, wisst ihr was? Ich, ich stelle mich außen auf. Die sollen rebellieren. Die sollen rebellieren. Die Unzufriedenen sollen sich sammeln und dann töten wir die Unzufriedenen. Ja? So wie hier. Hier haben wir lange genug gewartet. Naja, zwei Runden, aber gut ist. Zu euren Diensten. Bereit zum Kampf, Kommandant. Ja. Stärkendes Bauwesen. So, wir hatten ja vor recht langer Zeit das hier schon, die Baukosten minus 10 für Hauptgebäude, Siedlungsketten. Und jetzt fangen wir mit folgendem an. Ich könnte es noch ein bisschen günstiger machen, ne? Es ist so, ähm, das hier, ihr seht, das gibt 150, ne? Wohlstand, uh, Straßenentwicklung, stellt Garnison bereit, aber es gibt keine Happiness. Kein, keine öffentliche Ordnung. Hier haben wir aber plus 1 und plus 1 Wachstum und ein bisschen mehr ne? und Straßenentwicklung. Das will heißen, wir können eigentlich all die um 1 nach oben drücken, damit hier überall auch die öffentliche Ordnung ein bisschen stabiler wird. Ich glaube nämlich, dass das schon ganz gut ist. Ähm, jetzt muss ich nur schnell gucken. Ah, das Garnisonslager können wir eigentlich rausnehmen, das kostet mich ja Nahrung. Dann nehmen wir hier und hier jeweils die Dings rein. Und ich bewege den wirklich überall hin, damit wir einfach alles günstiger upgraden können. Wie kann ich euch noch helfen? Indem, dass du hier das hier und das hier machst. Dann bauen wir auch das aus. Von der Nahrung her dürfte das reichen. Wie kann ich euch helfen? Dann geht's hier runter, hier hin und dann wieder hoch. Gut ist. Kostet uns dann überall 20 weniger. Ah, die rebellieren hier irgendwann auch. Ne? Also das sind die Rebellen von hier. Machen wir sie platt. Und dieses Mal nehmen wir das Geld mit. Dann rutschen wir hier rüber. Es sind nach wie vor noch mehr da drin. Ne? Und ich habe hier wirklich... Ich habe hier, hab hier absolut Schiss. Okay. Zwölf äh. plus das hier. Wir hungern nach einer Schlacht. Zu euren Diensten. Das sind halt nur 14, ne? Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. Obwohl ich denke, das müsste reichen. Ja, ich will es nicht riskieren. Wir holen noch, noch ein paar Söldner. Lieber sicher. Lieber sicher da. Also, wie sieht's hier aus? 
Wie kann ich euch Grundsätzlich ganz gut. Wir hungern nach einer Schlacht. So, die Hohnen sind verteilt. Ja, da plündert da noch. Super ungünstig für mich, aber... Er steht immer noch hier. Noch geschwächt. Ich erwarte eure Kann ich eigentlich noch jemanden... Mm -mm. Könnten ihn jetzt hier hinschieben. Was ich nicht schlecht finde. Wer hat sie geheiratet, ne? Wird hier eigentlich schon noch gerne hier hin. Also gut, er kommt da hin und du kommst hier hin. Und du adoptierst Stadthalter, nein. General in Afrika, nein. Stadthalter, nein. Mein Gott, die Stadthalter haben aber verdammt nochmal viel Einfluss, ne? Das ist ja unfassbar. Warum kriegst du eigentlich so wenig Einfluss, mein Großer? Also Gunst verloren, ne? Minus 1 Einfluss. Deine Frau gibt ihm 1 Einfluss. Das heißt, wir machen 0 Einfluss. Plus 3 pro gewinnende Situation, ja. Synonym für Grausamkeit. Euer Schmerz und eure Verzweiflung sind für mich wie Honigwein. Alle Provinzen. Warum hat er auch so einen, einen echt schlechten Trade? alle Stadthalter. Er ist auch sehr junge Stadthalter. Ne, doch, nehmen wir den auch noch in der Familie auf. Das ist in Ordnung. Obwohl, ich will eigentlich lieber die Generäle, ne? Oh, Entschuldigung. Du solltest hier hin. Dich wollte ich ändern. Ja. Die Generäle sind die, die wichtig sind. So, plus zwei öffentliche Ordnung. Let's go. Forschung, zivile Forschung. Geht schneller? Nein, es geht nicht schneller. Ich erwarte eure Befehle. Du hattest äh, Steuersitz in der Provinz. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch was machen wollte. Und zwar, die dürften mir jetzt was eure geben. Nein. Die hatten schon. Er äh, nicht, aber jetzt dürfte er. Ach, Immer noch nicht. Setzt euch, bitte. Ach, wir müssen sie in der nächsten Runde fragen. Das Ziel ist eigentlich, dass er hier ein bisschen tobt, mein Freund. Die Götter haben beschlossen, Nein, die Franken. Dass wir unseren Weg alle Ach, Jungs. Ich habe ja schon mal für relativ viel Geld den Handel wieder angekurbelt, aber wenn er jetzt den Nicht-Angriffspakt kippt, den kann ich nicht mit viel Geld, also da muss ich echt viel Geld zahlen, wenn ich den Nicht-Angriffspakt wieder stabilisieren will, aber <lacht> das machen wir nicht. Da warte ich lieber, bis er mir den Krieg erklärt und dann mischen wir irgendwann eine Grenze auf und dann unterwerfen ihn. Weil bis dahin dürften wir Großbritannien im Besitz genommen haben und dann können wir da was machen. Ich werde aber trotzdem noch Verstärkung an der, an der Grenze aufbauen. Das ist mir schon... Suspicious. Dieser Krieg hat zu Blutvergießen geführt. Nee. Ich hoffe, die. Okay. Okay. What? Müssen wir kämpfen? Ich bin froh, dass ich die Kamelreiter doch noch mitgenommen habe. Obwohl ich eher damit gerechnet habe, dass er noch ein bisschen mehr Distanzkämpfe hat und nicht so viel Kavallerie. Das ist insane viel Kavallerie. Okay, wir haben ein Problem. Er kommt nämlich rein. Er hat drei... Oh Gott. 
Jetzt muss ich nur hoffen, dass die Stadt einigermaßen gut, gut aufgebaut ist. Oh ja, die ist noch in dem Stil. Wir haben sie noch nicht umgebaut, weil wir noch keine Zeit hatten, ne? Das ist super für uns. Das sind zwei Eingänge. Ähm das ist unglaublich gut für uns. Also, wir machen hier zu. Dann ist er nämlich gezwungen, so zu gehen. Oder halt hier. Muss an den Türmen vorbei, ja. Wir bauen uns eh alles um, von daher ist okay. Also. Willst du mir sagen, dass ich mich hier nicht... Defensive Schildkrötenformation! Also. Stellen wir drei rein. Hier stellen wir auch schnell drei rein. Ich ähm, kann nämlich garantieren, dass wir es nicht schaffen werden, ihn. Nein, die zwei. Wir werden es nicht schaffen, sie hier aufzuhalten. Keine Chance. Absolut keine Chance. Bogenschützen kommen hier hin. Schleuderer schmeißen wir hier hin. Hm. Lass ich die Kamelkrieger hier oben und so. Also gehen wir wirklich voll, voll. Ja, machen wir. Okay. Und dann kann hier hinten hin. Wir lassen alles hier oben. Wir lassen einfach mal alles hier oben. Also, dann bin ich gespannt, was er jetzt mit den Katapulten kaputt schießt. Wer macht hier drüben die Sachen kaputt, irgendwann? Brennt schon was? <lacht> Meine große Sorge, dass uns die Stadt abfackelt. Wir hätten auch hier raus, außen rum und dann zu den. Dings gekonnt. Aber ich will die, ich will die. Der Feind hat die Tore zerstört. Steht zusammen. Ja, ja. Okay, weißt du was? Mit einem Trupp mache ich das. Weil wenn eins der Katapulte nämlich die Munition behält und er fährt nah, nah ran, dann könnte er uns da relativ einfach kaputt machen. Und der scheint nichts zu machen. Also der scheint verwirrt zu sein wegen dem Stein. Ein Durchbruch! Die Mauern sind durchbrochen! Ich mache mir mehr Gedanken wegen dem Brand. Ja, oh, nö. Das fängt sie auch noch an. Ich hoffe, die Funken gehen nicht runter. Ja, was ist jetzt euer Plan? Kraft die die, die, die. Aha, da greift jetzt hier an. Warum, warum macht der beides auf? Uh, das Feuer ist gelöscht, oder? Oh ja, das ist gut. Okay, es wird nicht viel von der Stadt zerstört, wenn ich jetzt Glück habe. Der Feind konnte die Tore zerstören. Jet seid ihr unterhalten? Ihr seid so schweigsam gerade. Und YouTube ist auch bei euch gut? Wenn sie in die Kommentare schreiben. <lacht> ich weiß nicht, warum es sich in die Reichweite der Türme stellt, aber scheinbar will er helfen, ja. Ich weiß auch nicht, warum er so lange beschäftigt ist und immer noch auf die, auf die Mauer schießt, obwohl er schon lange rein könnte, ne? Du lümmelst gerade rum und genießt es gut. Okay, ja, die laufen jetzt rein. War also super spät, ne? Wo ich mir denke, er hätte schon viel früher reingekommen. Aber gut. Die Türme auch nicht kaputt, die können noch schießen. 
Die Tore sind vor dem Feind gefallen. Schlechte Nachrichten. Okay, wie zu erwarten muss er außen rum, weil die Barrikade im Weg ist. Oh, uh, der Kommandant ist da. Der Feind hat seine die Barrikade. Der Feind greift die Barrikade an. Ja, Männer. Ich stelle sie nur schon mal auf, dass wenn der Kommandant flieht, dass der sie ihn abschießen hat die Tore können. Eingenommen. Obwohl ich mir gerade denke, eigentlich ist seine Kavallerie zu weit weg. Wir sind zielsicher. Könnt ihr so schießen? So, wir schicken die Kamele da drauf. Ja, das verliert er. Der Kommandant stirbt hier. Hat ja keine Chance. Wie nehmen sie die... Wie nehmen sie das ein? Es ist gar niemand hier. Die fliehenden Pferde nehmen das ein. Bitte was? Ich kann hier nicht rein. Und die Türme sind kaputt. Weil die fliehenden Pferde als Einheiten gerettet werden. Die ist eingenommen. Ja, nein, der Moin, der Moin. Der Moin. Einfach nur Moin. Einfach nur Moin. Wir lassen schnell laufen, weil die sterben hier und die sterben hier. Ne? So, die Onaga Jungs, die rennen hier raus, schön. Hm, machen wir mal schnell aus hier. Wir nehmen das schnell ein, damit wir gleich rein können. Im Grunde genommen können wir uns eigentlich bewegen. Ganz sicher, jetzt haben wir da noch schnell zu. Die Jungs, ihr könnt aus der Formation raus und die angreifen. Das war der Plan. So. Das sind beides, das sind, äh... Ich hab doch extra die Tore eingenommen, dass sie drinnen durch können, die Jungs. Das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. Da runter, da. Und ausmachen. Ja, was soll ich sagen? Das sind die Bogenschützen der Wüste. Mein Gott, sind die schnell. Die sind unfassbar schnell. So, die sollten aber nicht ganz umsonst. Wir können jetzt nämlich die noch äh, verfolgen. Aber die Bogenschützen zum Beispiel hätte ich mir sparen können und so, ne? Aber das, kann, das weiß ich im Vorfeld ja nicht. Ich kann es einigermaßen abschätzen und ich wollte auf Nummer sicher gehen. Auf Nummer sicher bedeutet halt teilweise auch, dass ich ein bisschen zu viel zahle. Aber dafür ist es auf Nummer sicher. Sechs noch, aber die dürften sich nicht mehr versammeln. Das ist Kavallerie, die entkommt. Und das sind die Schleuderer, die meinen auch weg. Gut. Ich würde sagen, 
Damit haben wir die in der Wüste abgewehrt. Und die größte Bedrohung hier jetzt äh, ist weg. Weil das war nochmal kritisch. Jetzt kann ich wieder ein bisschen moven. Moven. Weiß auch gar noch nicht, ob wir das machen. Aber wir haben noch zwei, die weg müssen. Vor allem die Rebellen müssen noch weg. Wir nehmen das Geld. Ich erwarte eure Befehle. Also, in Afrika ist eine Rebellion. Oh, der Mühe wert. Ihr habt zwischen Geld und Loy ähm, Loyalität zu wählen. Steht das Geld bei euch an erster Stelle? Dieser Mann verlangt mehr, damit die Sache reibungslos verläuft. Ein Rückschlag, keine Frage, aber es gibt Möglichkeiten. Wir schüchtern ihn ein. Ist nicht so, dass er eine Wahl hätte. So, der Eingeschüchterte hat jetzt aber etwas wenig Loyalität wahrscheinlich. Ah, ne. Dadurch, dadurch, dass er jetzt hier rein adoptiert wurde, hat er mehr Loyalität gekriegt. Ne? Also, er wäre bei 3, er war bei 5, ist auf 3 runter und auf 4 hoch dann. Aber bei ihm stimmt was nicht. Amt eines Untergebenen zugeteilt. Politik, Intrigen, Eigenschaft im Haushalt. Hm. Ähm, sie hier soll doch mal die Loyalität sichern. Ne? Also die Adoptivfamilie soll zu ihm und sagen, hör zu, du bist jetzt hier in der Familie und so, da kannst du jetzt nicht so aufmucken und so. Tuk, tuk, dankeschön für den Prime. Zu euren Diensten. <lacht> ich erwarte eure Befehle. <lacht> oh, cool. Eine neue Armee, die ich nach euch benennen kann. Ausrufezeichen Legio. Und wenn ihr Glück habt, tragt ihr den Namen der Legion. Wir so, dann machen wir den noch vollständig weg. Ja, 24. Ja, heilige Kanone. Chatty müsst schnell sein mit Ausrufezeichen Legio. Ne? Ich, die Verlosung läuft nur ein Minütchen. Kommandant! Zu euren Diensten! Schneller, ihr Verfluchten! Marsch! Rührt euch, Männer! Ja. Kommandant! Ich schaue noch ganz kurz, ob wir hier noch ein paar. Also das Oströmische Reich. Der Segen des Herrn mit euch sein. Ja, aber jetzt ist es aber gut, Bitte ne? Das ist schon einmal abgelehnt. Ach, willkommen, Freund, willkommen. Im Lisse sich freuen. Sauhund. So, öffentliche Ordnung hier noch. Also, die Legion trägt den Namen von... Shadow. So. Willkommen, willkommen. So, in der nächsten Runde können wir mit den beiden das hier angreifen. Da müssen wir aber tatsächlich schon wieder zurück. Ah ne, doch, ich hatte es umgebaut. Interessant, dass da trotzdem dann so... So, dann machen wir auch hier ein Kirchengebäude rein. Wir müssen ja gucken, dass wir hier für Ruhe und Ordnung sorgen. Ähm ja, Karthago, was soll ich sagen? Nehmen noch zwei Soldaten mit und dann... Hoffen wir das Beste. Hm. Okay. Da, ich gehe davon aus, dass wir... Ach, Kacke. Was macht der jetzt da? Kommandant! Okay, wir schieben den schnell weg. Und dann gehen wir da hoch. Eine knappe Kiste. Er käme bis zu uns hier, ne? Können wir die Armee noch behindern? Ich werde aus der Dunkelheit. Nope. Tja. Ähm. 
Mein Problem ist, wenn die das jetzt einnehmen und er uns den Krieg erklärt und hier hinrennt, dann ist der tot. Wäre die Legion von Kuchenknutscher schon wieder tot. Und das ist ja nicht das Ziel. Okay, wir rennen mal auf, auf schneller Basis hier hin. Wir belagern das, damit die hier nicht die Möglichkeit haben, mir die Silo wegzusnacken. Das will ich nämlich nicht. Hier oben behalten, wir behalten die, Religi äh, die, die Rebellion tatsächlich noch drinnen. So, und dann machen wir das rein, auch wenn wir viel zu wenig Nahrung haben. Das hier und... Das Forum... Bin ich in der Lage, über das Forum an Nahrung zu kommen hier? Ah, wir erforschen per Zufall sogar genau das Richtige. Das ist ein Handelsmarkt, die handeln da mit Nahrung. Und das gibt uns natürlich ein bisschen, ein bisschen Möglichkeiten. Warte mal schnell. Ich kann mit euch Handel treiben? Komm, lass mich euch reden. Ihr habt euch hier niedergelassen? Oh, das ist aber gefährlich für Konstantinopel. Wir müssen hier langsam aber sicher eingreifen. Mein Gott. Okay, also. Wo genau... Ah, die sind hier. Die sind viel zu weit weg. Das heißt, ich könnte theoretisch... Das ist jetzt ein bisschen riskant. Zu euren Diensten. Hm. Den Rebellion. Kann es nicht ändern. Bereit zum Kampf. Ihn anzugreifen wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Ich glaube, das packen wir nicht, weil er in dieser, in dieser Stellung ist. Dafür sind wir zu wenige. Ich könnte mich aber da reinsetzen und seine Siedlung hier nehmen mit der Armee. Ja. Mit der komme ich nicht hin. Dann hat er keine Siedlung mehr und dann verhungert er. Die Armee ist zu weit weg. Das ist gut für uns. Ich würde sogar sagen, dass wir das actually machen. besetzen ist. Wir könnten ihn auch unterwerfen. Hätten wir das Problem auch nicht. Garnisonsquartier? Versammlungsfeld? Das war euer Plan hier, Jungs. Also das Versammlungsfeld reißen wir ab. Eurem Volke zu dienen ist eine große und glorreiche Sache. Okay. Eure Befehle. Ein Katapult dürfte er nicht rekrutieren können, das heißt, er dürfte hier nicht sofort angreifen können. Frieden schließen mit ihm geht wahrscheinlich auch nicht. Recht, wenn es sein ja, muss. Das dachte ich mir. Ich überlege gerade, ob wir hier im schnellen Atem, äh, im schnellen Zug durchboxen könnten, bevor die hier antanzen. Wir handeln sogar mit denen. Die haben nicht, nicht, noch nicht mal viele Boote da. Könnte man sogar überlegen, ob man mit einer Flotte das einnimmt. Ein bisschen riskant, was ich mache. Wir hungern nach einer Schlacht. Zu euren Diensten. Okay, schicken ihn hier hin und dann den hier. Ihr habt echt immer noch mit, mit, der, mit, der, mit der Verschmutzung ein Problem. Ja. Da müssen wir auch noch ausbauen. Rekrutierungskosten, mehr Munition. Uh, Nahkampf Abwehr plus 3 Nahkampf. Der wäre ja richtig gut. Leider habe ich das Geld nicht. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. <lacht> Irgendwann müssen wir das ja auch ausbauen, ne? Kommandant! Bereit zum Kampf! Überall so ein paar verschollene Trupps. Der könnte eine, der könnte eine Handvoll. Da, mh, mh, schwierig. Kommandant. Ich schiebe ihn mal schnell dahin. Für den Fall, dass wir hier hin müssen oder dahin müssten. Wie kann ja. ich euch dienlich sein? 
Äh, nicht List, hier will ich hin, ne? Auf der anderen Seite wollte ich ja auch noch zum Bereich des Meuchelns, falls wir die Priester zum Meucheln bräuchten oder so. Weiß nicht, was es für Priester sind. Es ist ein Screed Priester, so halbe, ne? Ja, wahrscheinlich, aber. Wir hungern nach. Wir hungern nach einer Schlacht. Okay, okay. Ähm, das sind die Rebellen. Wo? Neben der großen Stadt. Bei, bei. Ah, ja, ich weiß wo. Okay. Da haben wir nur die Garnisonen drin. Wir nehmen das Geld. Das ist sehr hilfreich. Die Kaledonier sind wirklich hilfreich. Es tut, mir, es tut mir leid, dass ich sie eines Tages von dieser Insel vertreiben muss. Die Kaledonier haben sich als äußerst, 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 äußerst nützlich erwiesen. Von den Alemannen müssen wir gar nicht erst reden. Die auch. Also ich würde den Kaledoniern tatsächlich die Siedlung lassen wenn halt nicht wirklich die Gefahr bestünde, dass sie eines Tages gegen mich aufmucken. Und das werden sie halt. Ab dem Zeitpunkt, wo ein Führungswechsel kommt, also irgendwie der König stirbt oder so, und sie einen Hass gegen das Weströmische Reich haben und dann noch einen Hass gegen große Imperien und so, dann, dann werden alle, alle Stricke reißen. Dann ist völlig egal, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und sie sanft in unser Reich eingliedern, geht leider auch nicht. Das lässt das Spiel nicht zu. Was ja die Römer damals, also sanft, ne? Was die Römer ja damals durchaus gemacht haben, dass sie einige, einige Teilbereiche so haben über, überfließen lassen, langsam ins Römische Reich. Wir erachten euch als würdig, von unserem Wohlstand zu profitieren. Nein. Ja, da kommt er. Da kommt er. Okay, das hier ist die Armee, die, ne? Die attackiert hier. Das ist da, wo ich die Truppen hingestellt habe. Hier bin ich aber wirklich davon überzeugt, dass wir den töten. Da sehe ich keine Chance, dass er das irgendwie packt. Die Wurfspeerwerfer werden den Kommandanten irgendwie sauber töten. Er hat hier noch die äh, Bogenschützen rekrutiert, die es zu rekrutieren gab in dieser der Gegend. So, wir haben keine Der Verteidigung drin. Unsere Siedlung beinahe ganz zerstören. Also will heißen, die Garnison ist eigentlich tot hier drin. Die Siedlung wurde ja auch mindestens fünfmal ausgeraubt. Ah, das ist aber ein Problem, sehe ich gerade. Die Moral ist mega tief. Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr. Okay, ja, doch. Das könnte zu einem Problem führen, tatsächlich. Defensive Schildkrötenformation! Wo sind meine Legionen denn stationiert? In Nordafrika sind deine Legionen stationiert. Im Grunde genommen hat deine Legion äh, Nord Nordafrika bis jetzt also noch nicht vollständig befriedet, aber die, die, gefährlichste, die gefährlichsten sind schon gebannt. Es gibt noch äh, Separatisten, die da sind und noch eine römische Truppe, die aufbegehrt hat. Die, mit denen handeln wir aber beide. Eine Rebelltruppe, den wir jetzt dann gleich noch niederprügeln werden. Dann kommt das gut. So, ich stelle die Legio schnell hier oben hin. Wo kommt der Kommandant eigentlich her? Da kommt die Legio her. Beritene Kriegsbande. Das sind die Germanen, die wir mitgenommen haben. Also, also. Ich hoffe, dass er hier, hier aufschlägt. Das wäre super für uns. Also. Wir rennen bis hierhin. Ich hoffe, dass jetzt niemand hier versteckt auch auf uns zu rennt. Wo ist der Kommandant? Ich würde gerne wissen, wo der Kommandant ist. Also die Legionäre stellen wir hier am Rand auf, aus einem simplen Grund. Äh, die werfen dann die Wurfspeere noch runter. Oh, da kommen ja viel mehr, als gedacht. 
Ich will wissen, wo der Kommandant ist. Da. Schnell! Legio! Legio! Befehl verstanden! Kommandant kommt da. Also, dass die Stadt so zerstört ist und, und unsere Einheiten... Mein Gott, die haben nur einen 3-Nahkampfangriff? Uff, okay. Das könnte echt ein Problem werden. Weil die Stadt so zerstört ist. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich bin ehrlich, da habe ich total nicht dran gedacht. Ich versuche den Kommandanten zu töten. Das könnte die Panik verursachen, die wir tatsächlich brauchen. Und hier kriegen wir noch plus zwei Nahkampfabwehr. Ich würde sagen, damit arbeiten wir. Der Kommandant soll da noch ran. Nur drei, nur drei. Ich bleib, Gott, weil die Stadt so zerstört ist. steht der Kommandant? Sehe nicht. Könnt ihr noch runterwerfen? Kriegt ihr da noch ein paar auf den Kommandanten drauf? Ja, oh, uh, uh, gut. Ja, Stadt trifft es wirklich nicht mehr. Es ist wirklich nur noch eine Mauer mit Ruinen. Das ist eigentlich ziemlich richtig. Schwere Übertreibung, wenn wir hier tatsächlich von äh, Stadt reden. Okay, 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 okay. Seht ihr, wie der Kommandant... Uh, der leidet. Oh, uh, der leidet. Wir lassen die Speerwerfer noch all ihre Speere werfen. Toller Satz. Und dann, ähm, nachher reiten wir rein mit den Reitern. Auch ein toller Satz. Speerwerfende Speerwerfer und reitende Reiter. Ich bin so... Ich bin so gebildet. Ich bin so unfassbar gebildet. Ich sag's euch. Das macht mir manchmal schon ein bisschen Angst. So klug. Ich weiß nicht, was er da fabriziert, aber... Jawoll! Er ist gefallen! Dann reiten wir jetzt mit den Reitern rein, um die Panik noch vollends zu... ...drücken. Und runter mit euch! Du kannst hier rüber. Ja, hier hab ich's mir überlegt, Jungs. Anderer Plan. Also. Na, jetzt kommen sie, aber jetzt ist es ein bisschen spät, Jungs. Ja, ich weiß, das Spiel hat ein Problem, weil ich den nicht richtig hinstelle. Jetzt mach doch mal einfach. Jetzt einmal nicht so. Alle töten wir sie. Ja, ich bin noch nicht richtig römisch oder italienisch oder was auch immer gelernt. Weiß das eigentlich jemand, wie die das mit den Sprachen gemacht haben damals? Wenn die so viele verschiedene Sprachen gesprochen haben? 
Haben die immer einen Übersetzer dabei? Wie haben die das geregelt? Eine spannende Frage, oder? Ich meine, wenn du Söldner anheuerst, müssen die Söldner eine gleiche Sprache sprechen. Oder du brauchst jemanden, der das übersetzt. Das Blatt wendet sich zu uns. Oder ist Krieg nonverbal? Da töten. Indem jemand die Sprache gelernt hat. Echt? Gut, wir denken, ich, ich denke natürlich nicht in den, in den zeitlichen Dimensionen, in denen das stattgefunden hat. Die hatten teilweise Jahre, Monate, die andere Sprache zu lernen, ne? Ich denke immer an, ja, die schnell rekrutiert und mussten die Sprache schon kennen, aber das stimmt gar nicht. Das ist, das ist eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Zeitdimension, in denen wir eigentlich äh, <lacht> verrückt, oder? Ja, hey, jetzt also, ne? Also den Unterton hättest du jetzt aber sparen können. Nein, ja, da habe ich nicht dran gedacht. Logisch. Wenn du monatelang Zeit hast und monatelang nichts zu tun, außer, naja, zu laufen, zu marschieren, und du die ganze Zeit mit der Sprache konfrontiert bist, lernst du die Sprache irgendwann ja auch. Macht Sinn. So viel zu, ich bin so klug. Die simpelsten Dinge verstehe ich nicht mal. Ach, man muss immer sich selber ein bisschen mit dem Augenzwinkern ernst nehmen, ne? Also eben nicht ganz so ernst. Ja, das Ziel ist, dass ihr reinreitet, meine Herren. Das Schöne ist ja, dass, dass Angst sich ein bisschen wie ein Lauffeuer verbreitet. Ne? Wenn ein paar Einheiten fliehen, dann kriegen die anderen auch einen Moralmalus. Okay. Ich hatte echt Schiss, dass dieses Minus... Dass dieses Minus äh, 18 Nahkampfangriff... Äh, die hatten nur drei. Drei Nahkampfangriffe. Wisst ihr, wie hoch die, Wasch die Wahrscheinlichkeit war, den Feind zu treffen? Die ging, die ging fast gegen Null. Ich glaube tatsächlich, dass wir das nur gewonnen haben, weil der Kommandant tot war und zu viele Feinde fliehen. Ich denke, eine, eine 1 gegen 1 Berechnung hätten wir auf Dauer verloren. Aber deswegen ist ja die Stadt da. Deswegen stellen wir uns ja auch so auf, wie wir uns aufstellen. So, Jungs. Können sie gerade ein bisschen wüten. Die Idee ist eigentlich, dass wir die Armee zu komplett zerschießen, dass sie gar keine Chance mehr hat, irgendwas noch zu machen. Der Rest ist entkommen. Das sind die, den Rest haben wir. Ja. Okay. Die noch schnell und dann ist gut. Mehr brauchen wir nicht. Wenn die ganze Armee nämlich jetzt so und weg. Was sie, was sie durchaus könnte. Dann werden wir die Dark hier los. Nicht gereicht. Äh. Ist das eine Armee, die schon ready ist? Nein, das ist noch keine Armee, die schon ready ist. So, jetzt belagert er hier noch. Ja, damit habe ich gerechnet. Deswegen hatten wir den hier auch aufgestellt, für den Fall, dass das hier nicht klappt. Aber wir werden selber kämpfen und ich bin davon überzeugt, dass sie das hinkriegen. Oh, der hat in der Gegend auch wieder Leute rekrutiert. Okay, die hier sind ein Problem. Die sind nicht so ein Problem. Er ist geschwächt und das ja, kriegen wir auch weg. Ich denke, wir müssen mit dem, mit dem Pfeil und Bögen versuchen, die zu töten. Obwohl, wir haben relativ viele Wachtürme noch. Ich denke, das geht. Oder? Ja. Es ist zwar eiserbittig, äh, Eis und... Es ist zwar <lacht> eiserbittig kalt. Es ist zwar relativ kalt, offensichtlich. Mit Türmen aber trotzdem. Und wir erwarten eure Befehle. Super. Mein Befehl ist, haltet die Linie. So, ich stelle die Kavallerie hier als Bait auf. 
Damit die Bogen schützen tatsächlich hier, ne? Und so. Oh Gott. Ich hab vergessen, dass er da. Das Ding ist da. Ein Turm wurde vollständig zerstört! Eine Formation, please. Unsere Siedlung ist in Brand. Sie oh ja, bitte tötet so viele verdammte Söldner wie möglich. Verteidigt ihn. Zack. Und weg. Gut. Okay, das ist gut. Wenn die nämlich hier stehen und die Pfeile reinkriegen, sie blocken viel ab. Im Großteil der Pfeile geht tatsächlich. Situation. Ja, komm, bitte. Lass dich locken, Mr. Kommandant. Komm. Komm, komm. Ja, das nehme ich in Kauf. Ich nehme es doch nicht so schnell in Kauf. Mein Gott, wie viel Schaden machen die denn? Hallo? Wow. Ja. Hier. Wir stehen unschuldig hier. Greift uns an, bitte. Locken, locken, locken. starken Pfeile machen, weil die haben viel Rüstung und so. Wir müssen die Barrikade verteidigen. Ich finde es gut, dass er einfach hier steht, ne? Mit seinen. Also die Axtkämpfer wären gut gegen unsere Schilde. Ja bitte, komm. Gegen unsere Schilde, gegen unsere Rüstung, die sind halt wichtig. Also die sind im Nahkampf einfach absolut tödlich, wenn du viel Rüstung hast. Gemein, dass das überhaupt geht, dass die sich so locken lassen, dass sie nicht aus drum geht, wenn die normalen Pfeile hier wieder verwenden. Ah ne, die haben auch hervorragende Rüstung. So, wir bewegen uns hier hin. Dann versuchen wir von der Seite noch den Kommandanten niederzuschießen. Ihr kennt ja die Regel, ist der Kommandant tot und die Armee in der Regel verloren. So, ich gehe mal schnell auf die Briten im Bodenkrieger los, weil die werden gleich fliehen und würden dann theoretisch wiederkommen. Die auch noch fliehen, gehen wir mal schnell auf den Kommandanten los. Die fliehen vollständig. Gehen wir schnell außen rum. Ich glaube nicht, dass wir die noch abfangen können, aber wir können es probieren. Das sieht sogar gut aus. Nein, ja, in dem Moment fangen die sich wieder. Im richtigen Moment. Verarscht ihr mich jetzt? Wie lange halten die denn durch ohne Kommandant? Ein glorreicher Sieg wird bald schon Da hätte ich schon längst eine andere Sprache gelernt und wäre einer anderen Armee beigetreten. Das geht doch so nicht. <lacht> Sorry. So. Die hier noch weg. Wie viele sind das? Sieben? Das könnte bedeuten, dass die Armee Gesichter ist. So wie die andere. Die andere, müssen wir, die andere müssen wir nicht jagen. Die steht theoretisch direkt daneben. Zudem verhungert er und die größten, größten Teil der Söldner hat aus der Gegnermischung rangezogen. Gut. Zack. Mit ihm? Wir nehmen das Geld. So. Adlige Geburt. 
Dalmatien. Oh, verzweifelte Maßnahmen. In diesem Fall erweist es sich als knifflige Loyalität zu sichern. Leider könnten drastischere Maßnahmen erforderlich sein, so unangenehm diese auch sein mögen. Um seine Loyalität zu sichern, könnten wir ihn blenden? Wir könnten ihn zum Eunuchen machen? Also... Eunuch, um es zu erklären, das ist das, wovor Schwanzus Longus am, am meisten Angst hatte. Ne? Das ist, wenn so. Ja, dann kommt das weg und dann. <lacht> Scheiße. Nein, das ist einer meiner Generäle. Ich kann doch nicht einer meiner Generäle blenden. Shit. Also gut, die vergessen die Geschichte. Die vergessen die Geschichte. Wird er dadurch abtrünnig? Nein. Hat funktioniert, sehr gut. Gut, also. Ähm, das war, wo ich eigentlich wirklich wissen will, ob mein da war. Freund. Nein. Ich habe dem noch keine Frauen zum Verheiraten. Furchtbar. Okay, also, die Armee ist weg, hier wird rebelliert, den könnten wir dahin bewegen. Er hätte jetzt die Gelegenheit, tatsächlich die unter Druck zu setzen. Ich würde so gerne wissen, was da drin ist, ne? Und Konstantinopel, man, das ist, Konstantinopel werden einfach hart belagert. Wo sind eigentlich seine Armeen? Was macht das, was, was macht Alexandria? Wo, Die Garamanten haben Alexandre geholt. Wo hat er eigentlich Armeen? Ich habe das Gefühl, der macht gar nichts. Vielleicht kann er auch nicht, weil ein Kommandant hier noch steht im Nirgendwo. Vielleicht müssen wir ihm wirklich helfen. Ruf zu den Waffen. Hm, Armee stören. Das machen wir. Das brauchen wir sicher später noch. Gut, in der nächsten Folge müssen wir weitermachen, meine Damen und Herren. In der nächsten Folge werden wir gucken, wie wir Großbritannien noch hinkriegen. Obwohl ich sage das, glaube ich, jede Folge, ne? dass ich sage, ja, wie kriegen wir das hin und jenes hin und so. Aber äh, es sieht gut aus. Ich würde sagen, es sieht alles ganz gut aus. Wir kriegen das hin. Hier stabilisieren wir auch. In der nächsten Folge, nächsten, nächsten Angriff werden wir die hier holen. Mit äh, der Legion von Shadow und Freak Zomboid. Freak Zomboid. Ähm. Ey, stabilisiert sich langsam. Die Hunden werden mir nochmal hart auf den Senkel gehen. Könnte ich hier so schnell durchschmuggeln, das hier einnehmen, dann hätten wir das Gold. Theoretisch ja. Dann hätte er nichts mehr, müsste Konstantinopel angreifen und würde das wahrscheinlich verlieren. Wie weit kommt er? Nicht bis hierhin. Naja, das ist Musik für die nächste Folge. Also, wenn ihr es auf den Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.